Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Сегодня эту народную мудрость железногорские коммунальщики считают главной. Они просто не успевают приводить город в порядок, а помощи в этом году как никогда мало. Более того, традиционные несанкционированные свалки уже сейчас побили все прошлогодние рекорды. Сотрудники комбината благоустройства в этом году не справляются с тем объемом мусора, который сваливается на них ежедневно. Первая проблема – несанкционированные свалки во дворах города. Возможно, кто-то считает, что вот так Такие сложные в кучу мусорные пакеты – норма. У нас во дворе организована свалка. Ни, ни под каким предлогом она там не должна быть, потому что рядом детский городок, рядом остановка на Андреева. У нас там свалка, которую все ходят и все туда бросают все, потому что нет контейнеров, нет отдельной площадки, отведенной для мусора, как во всех дворах, только в следующем квартале у нас есть такая площадка, я вот хожу туда выбрасывать мусору. Остальные жильцы бросают прямо здесь. Все это разносится воронами, собаками, все это по всему двору, извините, ветром разносится, безобразие это. Санитарная полностью обстановка. Двор на Андреева-3 не исключение, к сожалению. А мусорные контейнеры, которые установлены во многих соседних дворах, ситуацию тоже не спасают, признаются и жильцы, и коммунальщики. Более того, в этом году практически на грани срыва традиционный двухмесячник благоустройства сетует Людмила Антоненко. Инициативы с каждым годом от горожан все меньше. И вот всем говорим, что, пожалуйста, на полигон увозите, нет никакой платы. Если, допустим, частник ведет ремонтные работы, с него никто оплату не будет. КБУ требует, чтобы на полигон заезжали, кто ведет, допустим, большие предприятия, чтобы был заключен договор. Но этих никого, ни садоводов, вот они увозят мусор, ни, ни тормозимы там. Уже говорили, что если кого-то тормозят, то частников, ну, дома кто делает ремонт, или садоводов, гаражников, звоните мне, мы этот вопрос регулируем. Но они не довозят, они выкидывают в лесах и все. Людмила Антоненко говорит, что помимо дорог сейчас также часто инспектируют с коллегами город на предмет несанкционированных свалок. Весь Железногорск оборудовать камерами наблюдения невозможно. И за руку ловить нарушителей тоже бесполезно. Вот посмотрите, как сегодня выглядит лесной массив на Царевского. И все это бытовой и строительный мусор. Давайте ответим на вопрос. А откуда он? Не все предприятия вышли на очистку нашего города. Вы видите, что КБУ просто реально не успевает. У нас даже Ленинградск еще до сих пор не очистит зимние щебенки. По правилам благоустройства наши предприниматели, у которых закреплена земля, должны 10 метров и 15 садоводов гаражники привести в соответствие, убрать территорию. Вы посмотрите на сегодняшний день. Есть даже земля, где выделена. Ну просто, ну, у меня даже слов таких нет, чтобы сказать и не обидеть их. Поэтому обращаясь, пожалуйста, примите активное участие, уберите свои территории, уберите вокруг них. Сделаем наш город, ну в целом вместе все краше. Чиновники говорят, что, конечно, сегодня в бюджете города не хватает денег на идеальную реализацию программы «Чистый город» и благоустройство. Но ведь дело даже не в этом. Здесь и нужно-то всего участие каждого горожанина, чтобы потом знать, каково это – убрать улицы, скверы, лесные массивы и потом сберечь эту чистоту. Не хватает, потому не в том дело, что их не хватает. Если бы относились по-другому, что мы вот именно из года в год убираем одни и те же свалки. Вот если бы мы это не убирали, конечно, бы мы куда-то двигались. А так получается и в года в год одни и те же мы свалки убираем, одни и те же мусорки ликвидируем за людьми. Поставили же мусорные баки по городу, где вот они хотят жители. Ну, машина также ходит, как и раньше ходила. Ну, вот и ныне там. Юлия Третьякова, Андрей Васильев, Сергей Чурин. Информэкспресс.